कैसे हैं आप लोग सब ठीक ठाक चल रहा कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम चलिए शुरू करते हैं टेंस चल रहा था टेंस में हम लोग पहुंचे थे प्रेजेंट परफेक्ट को समाप्त करने के लिए और थ्री क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं थ्री क्वेश्चन हमारा है थ्री क्वेश्चन हमारा है I have passed the examination. I have passed the examination two years ago. he asked me what you are doing out in the street at this r aur koi galti to no error third we are now reliably learned learned that that we was involved involved in the bank robbery a b or c aur koi error nahi hai to no error d बताइए क्या करें इसमें थ्री क्वेश्चन आपके सामने हैं बताना फटाफट आई हैव पास द एग्जामेशन टू इयर्स एगो ही आस्क मी व्हाट यू आर डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दिस आवर इस समय तुम सामने क्या कर रहे हो वी आर नाउ रिलेबली लर्न दैट ही वाज इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी अब हमें पक्का रिलायबली मतलब क्या भरोसेमंद तरीके से पता चल गया है 
कि वह बैंक रॉबरी में शामिल था बैंक रॉबरी में शामिल था क्या करें कि वह बैंक रॉबरी में शामिल था क्या किया जाए तो क्वेश्चन का आंसर तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को फटाफट क्या है पास्ट एग्जामेशन टू इयर्स एगो की दो साल पहले की जब बात कर रहे हैं पास्ट का जब टाइम दिया हुआ है तो जब पास्ट का टाइम दिया हुआ रहता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते ये कई बार एरर आ चुका है आई पास्ट होना चाहिए था कई बार ही आस्ट मी जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मार्क ऑफ डिविशन भी लगा रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये मार्क ऑफ ऐसे भी होना चाहिए था मार्क ऑफ डिविशन भी लगा रहे हैं तो इसका यहाँ से कामा से अलग भी कर दिया यहाँ से कामा से अलग करने का मतलब क्या है नेक्स्ट था और उसका आपने क्या किया मार्क ऑब्डिक्शन भी लगाया इन्वर्ट कामा भी होना चाहिए था तो सिंपली अगर हमने क्वेश्चन बना रखा है तो ये हेल्पिंग फॉर पहले आएगा कि व्हाट आर यू डूइंग जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो और ये डेट बने तो डैट नहीं लिख दिया सपोज पर यहाँ डैट लिखा होता है इसका मतलब कनेक्ट कर रहे होते दो कुछ और इंडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं या तो अपने कॉमा से अलग कर दिया इसका मतलब स्टूडेंट्स को आप अलग ही रख रहे हैं डायरेक्ट ही रख रहे हैं तो जब आप डायरेक्ट ही रख रहे हैं क्वेश्चन तो आपको क्या करना चाहिए था हेल्पिंग फॉर जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते तो हेल्पिंग फॉर आगे तो व्हाट आर यू डूइंग ठीक है और मार्क ऑफ भी लगा रखा था इससे भी पता चल रहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे वी आर नाउ रिलायबली लर्न कि अब हमने भरोसेमंद ढंग से ये समझ लिया है अब हमने भरोसेमंद ढंग से ये समझ लिया है कि हमें क्या करना चाहिए <coughs> कि अगर 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 कि जो हमने समझ लिया इसका मतलब काम हो गया जो हमने समझ लिया वी आर वी आर रिलायबली लर्न यानी हमने जान लिया जान लिया इसका मतलब क्या एक्शन इफ कंप्लीट और जान लिया तो फिर उसका असर चल रहा कि जान लिया कि वो बैंक रॉबरी में शामिल था जिसका मतलब हमारी समझ अब चल रही है समझ में आ जाने के बाद बात हमारे दिमाग में बैठी हुई मेमोरी में बैठी है तो वी आर नहीं होना चाहिए था वी हैव होना चाहिए था वी हैव नाउ रिलायबली लर्न कि हमने जान लिया एक्शन कंप्लीटेड इफेक्ट कंटिन्यूज की काम कंप्लीट हो गया और इफेक्ट जो है चल रहा है इफेक्ट जो चल रहा है काम खत्म हो गया और इफेक्ट चल ही रहा है चलता ही जा रहा चलता रहा तो इसको हम लोग क्या करेंगे कहाँ पे ले जाएंगे इसको इसको हम लोग ले जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है जब काम खत्म हो गया और इफेक्ट चल रहा है उसको ले जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर है प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ रही बात क्लियर है तीनों क्वेश्चन को ऐसे ऐसे ही समझना था थ्री क्वेश्चन तीनों को ऐसे समझना था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे बनाते रहे चलिए नेक्स्ट बात पर आते हैं टॉपिक पे आते हैं तो टॉपिक था हमारा पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हमने पिछली क्लास में खत्म किया था अब हम लोग आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसके यूज जनरली कम होते हैं या मैंने पहले पिछली क्लास में भी आपका कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं चाहे किसी टेंस के उसके कम ही यूज होते हैं लेकिन इसका यूज होता है कहाँ पे इसे समझना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है कहाँ है इसे समझना ये क्या बताता है इसको ध्यान समझना एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट ठीक है कि पास्ट में शुरू हुआ एक कंडीशन ये खत्म नहीं हुई बात कॉन्टिन्यूड अप टू द प्रेजेंट कि प्रेजेंट में जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक काम हो रहा है स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक बात चल रही है पास्ट में शुरू हुआ जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक चल रही है और साथ साथ इसमें क्या होता है एंड मे गो ऑन इन टू द फ्यूचर ये कहानी इसमें है इंपॉर्टेंट क्योंकि आधी बात जो है कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट में भी चलती है बात तो पास्ट में शुरू हुआ और अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं वहां तक काम चल रहा है और इसके आगे भी काम हो सकता है तो पास्ट में शुरू किया जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक काम हो रही है और काम आगे भी चल सकता है तो ये बताता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या क्या इसमें यानी पास्ट भी शामिल हो रहा है प्रेजेंट भी शामिल हो जा रहा है और थोड़ा सा फ्यूचर भी शामिल आ जा रहा है पास्ट में काम शुरू किया था पास्ट में काम स्टार्ट किया था 
जिस समय बोल रहे हैं उस समय तक काम चल रहा है और ये काम आगे तक हो सकता है आगे भी जारी हो सकती है आगे तक भी चल सकता है पास में शुरू हुआ अभी तक चल रहा है और आगे भी चल सकता है आगे भी हो सकता है इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसे हम लोग लिखते हैं कि आई हैव बिन टीचिंग फॉर टू इयर्स कि आई हैव बिन टीचिंग फॉर टू इयर्स तो आई हैव बिन टीचिंग फॉर टू इयर्स का मतलब है कि मैं दो साल से पढ़ा रहा हूं दो साल से पढ़ा रहा हूं इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आज अगर 2022 है तो इसका मतलब 2020 में मैंने पढ़ाना शुरू किया पास्ट में ये प्रेजेंट हो गया और आगे जो 2024 होगा वहां भी मैं उस तरफ भी पढ़ा सकता दो साल पहले पढ़ाना शुरू किया क्या समझ कि दो साल पहले पढ़ाना शुरू किया 2020 में अब तक 2022 तक अभी तक पढ़ा रहा हूँ और आगे भी तेईस चौबीस पच्चीस तक पढ़ा सकता हूँ ये है कि आई हैव बिन टीचिंग फॉर टू इयर्स की दो साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय भी पढ़ा रहा हूँ आगे भी मैं पढ़ा सकता हूँ ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करता है ये बात करता है कि पास में तो स्टार्ट हुआ ही प्रेजेंट में तो प्रेजेंट तक तो चल ही रहा है और आगे भी चल सकता है आगे भी जा सकता है आगे भी इस काम के होने की संभावना बनी हुई आगे भी ये काम हो सकता है ठीक है इसको ध्यान में रखना था इसको ख्याल में रखना है अब फिर एक अगला सवाल फिर लोग पूछते हैं फिर अगला सवाल पूछते हैं कि फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई डिफरेंस है क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई डिफरेंस है कोई अंतर है कोई भेद है क्या दोनों में कुछ अंतर चल रहा है क्या कुछ बातें हो रही है क्या तो ये समझना पड़ेगा कि दोनों में कुछ अंतर है क्या दोनों में कुछ चेंजेस है क्या दोनों में कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या तो क्या अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर हो सकता है या क्या डिफरेंस हो सकता है क्या होना चाहिए क्या डिफरेंस हो सकता है तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट ये बताता है कंप्लीशन कंप्लीशन का मतलब क्या समाप्ति कि काम जो है पूरा हो चुका है और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये जोड़ देता है कॉन्टिन्यूटी पे कि काम चल ही रहा है ध्यान देना जैसे कोई कहता है I have read a book since morning. तो इसका मतलब क्या है कि आपने लिखा I have read a book since morning. इसका मतलब जिस समय आप बोल रहे हैं ना उस समय आपने लगभग उस किताब की पढ़ाई को खत्म कर दिया है यानी पास्ट में तो शुरू हुआ सुबह में आपने पढ़ना शुरू किया है लेकिन जिस समय आप बोल रहे हैं हो सकता है उस समय तक आपने उस काम को खत्म कर दिया हो जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय आपको ने काम को खत्म कर दिया हो कि पास्ट में आपने शुरू किया पास्ट में आपने शुरू किया और जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय आपने काम कर यानी कंप्लीशन पे प्रेजेंट परफेक्ट बता था कि काम लगभग कंप्लीट हो गया पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय लगभग काम खत्म हो गया लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या कह रहा है कह रहा है कि आई Have been reading a book since morning. I have been reading a book since morning. कि मैं सुबह से पढ़े जा रहा हूँ किताब मैं सुबह से किताब पढ़े जा रहा हूँ I have been reading a book since morning. तो इसका मतलब ये हुआ कि morning में पढ़ना शुरू किया था लेकिन अब पढ़ना खत्म हो गया ऐसा नहीं है मॉर्निंग में हमने किताब पढ़ना शुरू किया था लेकिन अब हमारी किताब की बात खत्म हो गई नहीं हमारा काम खत्म हो गया ऐसा कुछ नहीं है मॉर्निंग में शुरू जरूर किया था लेकिन अभी काम खत्म हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है ये कहना चाह रहा है कि मॉर्निंग में शुरू किया था लेकिन अभी खत्म हो गया होगा ऐसी बात नहीं अभी भी चल रहा है आई हैव बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग तो खत्म हो गया लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तक हम किताब पढ़ ही रहे 
तो ये डिफरेंस है दोनों में इसका ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट हम लिख रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहे हैं इसका मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय हम कहना चाहते हैं कि हो सकता है उस समय तक हमने काम खत्म कर दिया है क्या कर दिया काम खत्म कर दिया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसका मतलब जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तक काम खत्म नहीं हुआ है जिस समय तक हम बोल रहे हैं उस समय तक काम खत्म नहीं हुआ है क्लियर है ध्यान रख लेंगे अब आते हैं ज्यादा तो इसका यूज है ही नहीं तो इस, इसमें भी आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर इसका स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने का स्ट्रक्चर क्या तो इसका जो स्ट्रक्चर है एफॉर्मेटिव का वह है सब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सेंस प्लस अदर वर्ड्स ये है अफर्मेटिव का जैसे अभी आपने देखा कि आई हैव बीन प्लेइंग आई हैव बीन वर्किंग आई हैव रीडिंग फॉर टू तो सब्जेक्ट होगा हैव हैज होगा बीन होगा बी फोर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट होगा फोर सेंस होगा और फिर अदर वर्ड्स दूसरे वर्ड्स फिर आएंगे ठीक है क्लियर है जैसे हमने लिखा ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया आई हैव बीन टीचिंग फॉर ट्वेंटी ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग फॉर ट्वेंटी ईयर्स अब इसके अगर निगेटिव बनाना होगा एक दो स्ट्रक्चर में लिख देता हूं उसके बाद सारा बना लीजिएगा क्योंकि बार बार स्ट्रक्चर में कोई फायदा नहीं है पर तीनों टेंस में मैं लिख चुका हूं सब्जेक्ट क्या होगा हैव हैज नॉट आ जाएगा प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सेंस प्लस अदर वर्ड्स नेगेटिव हो जाएगा सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं नोट लगा देते हैं नेगेटिव बनाने में इतना करना कि जो हेल्पिंग वर्ब आपने ढूंढ रखा है जो हेल्पिंग वर्ब आपने ढूंढ रखा है या जो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है उस हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या कीजिए हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नोट लगा दिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट लगा दीजिए या हैव एज हेल्पिंग वर्ब होता नोट लगा दीजिए अब इसी को बनाना नेगेटिव क्या हो जाएगा आई हैव नॉट बीन टीचिंग यहां क्या हो जाएगा नॉट लग जाएगा आई हैव Not been teaching for 20 years. मैं 20 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे सिर्फ नोट कर देना है अगर हमें यस नो क्वेश्चन बनाना है यस नो क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे हेल्पिंग वर्क को आगे कर लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सेंस प्लस अदर वर्ड्स और मार्क ऑफ इंडिकेशन इतना ही करना है जैसे हमने कहा हैव यू बीन वर्किंग फॉर टू Yes. तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्ट्रेस्ट में अक्सर आपको यही करता रहेगा कि फोर सेंस की गलती करेगा जहां प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए वह पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल कर देगा या जहां पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए वह प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर देगा जहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल कर देगा अब मान लो डब्ल्यू एस क्वेश्चन बनाना हो तो उसमें क्या करना सिर्फ डब्ल्यू एस वर्ड पहले कर देंगे इतना ही तो करना है डब्ल्यू एस वर्ड पहले कर दिया साम बना लेंगे अब इसे में इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना तो क्या करेंगे नॉट सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे इसी में अगर लिख लीजिएगा अपना हैव एज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इतना ही तो करना है इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना तो हैव एज लिख दिया सब्जेक्ट लिख दिया उसके बाद नॉट लिख दिया इसमें इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है ऐसे लिख देगा आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर टू आवर्स इस तरह का क्वेश्चन इसमें कई बार पूछा है कई बार 
एकदम पूछता रहता है बार बार ध्यान दीजिएगा एकदम पूछता ही रहता है पूछता ही रहता है इस पर ध्यान देते रहना है कि बार बार पूछेगा अक्सर पूछता अक्सर रिपीट करता है <coughs> तो आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर टू आवर्स कि मैं दो घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर टू आवर्स कि मैं दो घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं तब यहां पे ड्यूरेशन दे दिया यहां पे क्या दे दिया ड्यूरेशन दे दिया ड्यूरेशन तो ड्यूरेशन अगर दे रखा है ड्यूरेशन अगर दे रखा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल हम कर ही नहीं सकते अगर ड्यूरेशन दे रखा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते टाइम पीरियड दे रखा है ड्यूरेशन दे रखा है तो अगर यही समय नहीं दिया रहता फॉर टू आवर्स नहीं दिया रहता आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर टू आवर्स ये अगर चीजें नहीं होती फॉर टू आवर्स तो फिर ये टेंस चलता आई एम वेटिंग फॉर यू आई एम रीडिंग आई एम वर्किंग ही इज वर्किंग ही इज ही इज प्लेइंग ही इज प्लेइंग जहां आप टाइम मेंशन कर देंगे जैसे ही आप टाइम मेंशन करेंगे तो आप फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करेंगे टाइम मेंशन किया आपने 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स तो फिर आप किधर चले जाइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस को चले जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट पर चले जाइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो क्या होगा आई हैव बीन वेटिंग तो ड्यूरेशन देके प्रेजेंट आपको ड्यूरेशन लिखना प्रेजेंट इन लिख लीजिए मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ता हूं आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे लेकिन अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिख रहा है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ ड्यूरेशन भी लिख रहा है तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर हम ड्यूरेशन लिख रहे हैं टाइम पीरियड लिख रहे हैं दो साल से दस साल से पांच साल से बीस साल से पचास साल से दो घंटे से दस घंटे से पांच मिनट से कोई भी टाइम लगा दिया चाहे पांच मिनट से ही लगा दिया आप कह रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग लेकिन अगर मैं पांच मिनट से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बिन रीडिंग फॉर फाइव मिनट्स मैं काम कर रहा हूँ बरसों से आप काम कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे तो आई एम वर्किंग लेकिन अगर आप बता दें कि आधे घंटे से काम तो आई हैव बिन वर्किंग फॉर हाफ एन आवर तो ड्यूरेशन मत बताइए काम कितना भी पुराना है प्रेजेंट कॉन्टेंस में चल सकता है पास्ट कॉन्टेंस में चल सकता है जैसे ड्यूरेशन ऐड करेंगे उसमें टाइम पीरियड ऐड करेंगे फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का इस्तेमाल नहीं करना फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के लिए जाना है ठीक है चाहे वो आधे घंटे का टाइम आपने ऐड कर दिया पांच मिनट का टाइम ऐड कर दिया उससे उसको कोई लेना देना नहीं ड्यूरेशन अगर आपने ऐड कर दिया कि काम कितने लंबे समय तक चला तो आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस चाहिए और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछेगा ये ध्यान रखिएगा बार बार पूछेगा बार बार आएगा ठीक है तो ये पूरी कहानी थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की किसकी कहानी थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अब हम लोग शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनेट किसकी बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में क्या क्या होता है पहले उस समझते हैं सबसे पहला पास्ट इंडेफिनेट में क्या है <coughs> कि एक्शन कंप्लीटेड एक्शन कंप्लीटेड कि काम पूरा हो गया अब ये चीज तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी था प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने लिखा था एक्शन कंप्लीटेड तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट और इसमें क्या डिफरेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या लिखा था एक्शन कंप्लीटेड और इफेक्ट में क्या लिखा था इफेक्ट का याद कीजिए तो इफेक्ट में लिखा था कि इफेक्ट कंटिन्यूस कि काम तो हमने खत्म कर दिया लेकिन इफेक्ट चल ही रहा है इफेक्ट चल ही रहा है काम खत्म है लेकिन इफेक्ट चल ही रहा है काम खत्म इफेक्ट लेकिन इसमें जो होता है वो इफेक्ट क्या होता है इफेक्ट वैनिस्ड मतलब प्रभाव खत्म क्या है एक्शन जो है कंप्लीटेड एक्शन पूरा हो चुका होता है लेकिन जो इफेक्ट है इफेक्ट वो इफेक्ट क्या हो चुका है वैनिस्ट गायब हो यानी अगर आपने खाना खा लिया और आपको फिर से भूख लग गई यानी खाना खाने का इफेक्ट खत्म हो गया ठीक है आपने क्रिकेट खेल लिया और फिर उसका इफेक्ट खत्म थकान वकान सब दूर गया फिर से खेल खेलना चाहते हैं चाय पी ली और फिर से दोबारा मन उड़ता है चाय पीने का कार आपने साफ किया कार फिर से गंदी हो गई बर्तन आपने साफ किए बर्तन फिर से गंदे हो गए कपड़े आपने साफ किए कपड़े फिर से गंदे हो गए मतलब जो इफेक्ट था वो इफेक्ट खत्म हो चुका है तो काम करेंगे तो उसका इफेक्ट होगा अब इफेक्ट में दो बातें हुई कि इफेक्ट काम खत्म होने के बाद भी चल ही रहा है तो अगर काम खत्म कर दिया लेकिन उसका इफेक्ट चल ही रहा है इफेक्ट चल ही रहा है तो जब तक इफेक्ट चल रहा है तब तक तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे और अगर काम खत्म हो गया काम खत्म हो गया और उसका इफेक्ट भी खत्म हो गया काम भी खत्म हो गया और उसका इफेक्ट भी खत्म हो गया तो पास्ट में फिल्म चल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं आई एट तो इसका मतलब है कि मैंने खाना भी खा लिया 
और मुझे भूख भी लग गई बस फर्क इतना ही है इतनी बात होती है हम कहते हैं आई हैव इटन तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया कि आई हैव इटन कह रहे इसका मतलब खाना तो खा लिया लेकिन भूख अभी नहीं लगी है आई हैव इटन कह रहे इसका मतलब खाना खा लिया लेकिन भूख नहीं लगी है और आई एट कह रहे हैं इसका मतलब खाना खा लिया और फिर से भूख भी लग गई बस इतना डिफरेंस समझना है इतना इतना बेसिक डिफरेंस है इसी बात को समझना है अगर कह रहे हैं कि आई वॉस्ट माई कार आई वॉस्ट माई कार तो इसका मतलब क्या है कि कार धोया था लेकिन फिर से गंदा हो गया कार साफ किया था लेकिन फिर से गंदा हो गया लेकिन कह रहे हैं आई हैव वॉस्ट माई कार आई हैव वॉस्ट माई कार तो इसका मतलब है कार धोया और कार अभी भी क्या है साफ है कार धोया और कार अभी भी आई हैव वॉस्ट माई कार कार धोया और कार अभी भी साफ ही आई हैव वॉस्ट माई कार और आई वॉस्ट माई कार का मतलब क्या है कि मैंने कार धो दिया और कार फिर से क्या हो गई गंदी हो गई कार फिर से गंदी हो गई आई है तो ये ध्यान रखना हमेशा कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बहुत हल्का सा डिफरेंस है दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में काम खत्म हो चुका होता है प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम खत्म हो चुका होता है और पास्ट इंडेफिनिट में भी काम खत्म हो चुका होता है अंतर किस बात का है कि प्रेजेंट परफेक्ट में उसका प्रभाव चल ही रहा होता है प्रेजेंट परफेक्ट में उसका प्रभाव चल ही होता है और पास्ट इंडिफिनिट में प्रभाव भी खत्म हो चुका होता है इतना ही समझना है इतनी बात को समझ कर रखना होता है ठीक है दूसरा इसमें क्या कंडीशन है सेकेंड कंडीशन क्या है द ये तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा था कि द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज used if a past time denoting word has been used ki past time batane wala koi word aa gaya jaise aa gaya ye present perfect mein bhi baat hui thi yesterday aa gaya last मंथ लिख दिया आपने लास्ट वीक लिख दिया लास्ट ईयर लिख दिया 1947 लिख दिया 2020 लिख दिया कुछ भी एटसेट्रा कोई भी ऐसा वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जो कि पास्ट टाइम बताता है तो फिर पास्ट इनडिफिनिट ही होना चाहिए क्वेश्चन था ही had built his house in 1960 ye previous time aaya question he had built his house in 1960 ki 1960 mein usne apna ghar banaya tha 1960 mein usne apna ghar banaya tha to logon ko lagta hai mar suppose kare ki 2010 mein question aaya ya 2000 mein question aaya kabhi bhi aaya logon ko kya lag raha hai कि 2010 में ये क्वेश्चन आया 2020 में ये क्वेश्चन आया या 2005 में ये क्वेश्चन आया या 2000 1960 में घर बना अगर 2000 में भी ये क्वेश्चन आया ऐसे 20 साल पहले भी क्वेश्चन आया तो 40 इयर्स हो गए तो 40 इयर्स अगर हो गए 40 इयर्स अगर हो गए तो बात तो बहुत पुरानी हो गई तो बात अगर बहुत पुरानी हो गई तो टेंस हम क्या इस्तेमाल कर दें पास्ट परफेक्ट ठीक है क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत पुरानी बात हो गई बहुत समय पहले की बात हो रखी है लोगों को क्या लग रहा है कि टू थाउजेंड में भी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया टू थाउजेंड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया चालीस साल तो हो ही गए तो चालीस साल तो बहुत पुरानी बात हो गई तो चलो हेड ठीक ही होगा लेकिन पास्ट में कितना भी पुराना आपने टाइम दे रखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तब 200 साल पुराना दे रखा है कि 2000 साल पुराना दे रखा है अगर पास्ट का कोई टाइम आपने मेंशन कर मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना कि पास्ट का अगर कोई टाइम आप मेंशन कर रहे हैं पास्ट का कोई टाइम अगर आप बता रहे हैं तो वो टाइम कितना भी पुराना क्यों ना हो कितना भी पुराना क्यों ना हो आपको पास्ट इनडेफिनिट ही लिखना पड़ेगा मतलब 2000 साल या 2 लाख साल पुराना टाइम भी अगर आप डाल दें और टाइम आपने डाल दिया है 
तो आपको यानी अगर हमको लिखना होगा इन थाउजेंड ट्वेंटी वन या हमको लिखना है बिफोर क्राइस्ट टू थाउजेंड बिफोर क्राइस्ट तो अभी का टू थाउजेंड और टू थाउजेंड जोड़ दिया तो फोर थाउजेंड ईयर्स हो गया तो फिर भी आपको पास में कितनी लिखना पड़ेगा ठीक है तो टाइम कितना भी पुराना आप डाल देंगे और टाइम डाल देंगे तो पास में फिर लिखना पड़ेगा इसलिए ये हैड जो बिल्ट लिखा तो ये गलत हो गया और बिल्ट जो है क्या है बिल्ड का सेकेंड फॉर्म है ये ध्यान रखना बिल्ड का V2 और V3 दोनों क्या होता है बिल्ट V2 भी होता है और V3 भी यही होता है बिल्ट ही होता है V2 भी बिल्ट ही होता है V3 भी बिल्ट ही होता है तो टाइम कितने भी पुराना आपने क्यों ना डाल दिया हो टाइम कितना भी पुराना आपने क्यों डाल दिया हो जितना भी पुराना टाइम डालना आप डाल लीजिए जितना पुराना टाइम डाल सकते हैं डाल दीजिए लेकिन टेंस आपका पास्ट इनडेफिनिट ही होगा दूसरा कि अगर बीता हुआ टाइम आपने डाल दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कतई नहीं होगा ये ध्यान रखना है दो बातों को ध्यान रखेंगे तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन के अंसर पूछा जाता है और ये मैंने आपको दिखाया भी कितनी कितने क्वेश्चन में पूछ चुका हूँ आपको सेट में तो दो बातों को ध्यान में लगा दिया अगर बीता हुआ टाइम अगर आपको दे रखा है बीता हुआ टाइम अगर हमें दे रखा है तो बीते हुए टाइम के साथ बीते हुए टाइम के साथ प्रजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करते बीते हुए टाइम के साथ प्रजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करते प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करते और पास्ट परफेक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते ये दोनों बात को ध्यान रखते हैं ठीक है पास्ट परफेक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते और प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो ही बिल्ट हिज हाउस इन 1960 ये हमेशा ध्यान रखना नेक्स्ट पास्ट हैबिट यानी कोई ऐसी आदत थी कोई ऐसी आदत थी जो अब नहीं है पास्ट हैबिट कहने का मतलब क्या कोई आदत जो पहले थी अब नहीं है कोई आदत जो पहले थी अब नहीं है उसको हम लोग कहते हैं पास्ट हैबिट कि पहले थी अब नहीं है पहले थी और अब नहीं है उसको कहते हैं पास्ट हैबिट तो पास्ट हैबिट अगर हमको बताना है पास्ट हैबिट अगर हमको बताना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडिफिनिट का जैसे हमने कहा कि गांधी यूज्ड टू स्मोक डॉग एंड्स डॉग एंड्स का मतलब क्या होता है डॉग एंड्स का मतलब होता है बीरी या सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा बिरी या सिगरेट का जो बचा हुआ टुकड़ा होता है फेंका हुआ टुकड़ा होता है उसको क्या कहते हैं डॉग एंड्स बिरी या सिगरेट का फेंका हुआ टुकड़ा बचा हुआ टुकड़ा उसको कहते हैं डॉग एंड्स तो गांधी यूज्ड टू स्मोक डॉग एंड्स यानी जो बिरी और सिगरेट पी के लोग जो फेंक देते थे टुकड़े उस टुकड़े को उठाकर गांधी जी पिया करते तो पास क्या बेटे होगी सब दिन थोड़ी पिया करता बचपन में एक दो चार दिन दस दिन पिया होगा या कुछ समय तक पिया होगा उसके बाद बात छोड़ दी यह हमने लिखा गावास्कर प्लेड फॉर इंडिया कि गावस्कर प्लेड फॉर इंडिया कि गावस्कर भारत के लिए खेला करते थे गावस्कर प्लेड फॉर इंडिया कि गावस्कर भारत के लिए खेला करते थे यदि पास्ट की बात थी एक तो था यह हम कहते हैं अब लता मंगेशकर गाना गाया करती तब छोड़ दिया तो क्या था लता Sang songs. इसका मतलब क्या लता गाने गाया करती थी तो जब भी हम पास्ट के हैबिट की बात करेंगे किसी के पास्ट के हैबिट की बात करेंगे तो हम आराम से पास्ट इंडिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट के हैबिट की बात करेंगे पास्ट इंडिफिट बहुत जितने भी बातें थी वो प्रेजेंट में ही था मैंने पहले ही क्या रखा था कि उसके बाद सब उसी का क्या होता है उसी का रिप्रेशन होते रहता है उसी का उसी, उसी का दोहरा होता रहता है फिर टाइम बदल बदल के अगर पोसेशन दिखाना है पोसेशन दिखाना है रिलेशन दिखाना है ऑनरशिप दिखाना है पोसेशन रिलेशन ऑनरशिप दिखाना है और पास्ट में दिखाना है किसका बीते हुए समय का अतीत का बीते हुए समय का हमको पोसेशन रिलेशन और ऑनरशिप दिखाना है अतीत का ऑनरशिप दिखाना है बीते हुए समय जो समय निकल चुका है जो समय बीत चुका है 
तो बीते हुए समय का अगर हमको पोसेशन रिलेशन ऑनरशिप दिखाना है बीते हुए समय का पोसेशन रिलेशन ऑनरशिप दिखाना है तो हम पास्ट यूनिट का इस्तेमाल करेंगे कैसे जैसे हमने लिखा ही हैड अ कार तो उसके पास एक कार था या वो कार रखा करता था अगर मतलब अभी भी एक कार है उसके पास तो ही हैज अ कार अभी भी कार है ही तो ही हैज अ कार और वो कार रखता था यानी अब नहीं है पास्ट में था उसके पास अब नहीं है क्या ही हैड अ कार हमने कहा दशरथ हैड फोर सन्स दशरथ हैड फोर सन्स कि दशरथ के चार पुत्र थे दशरथ के चार पुत्र थे दशरथ हैड फोर सन्स कि दशरथ के चार पुत्र थे तो पास की बात करें मान लो अभी कोई दशरथ हो उसके अभी भी चार बेटे हो क्या दशरथ हैज फोर सन्स कि कोई दशरथ है और उसके अभी भी चार बेटे हैं तो वो हैव हैज के साथ लिखे यानी कोई चीज किसी चीज का पोसेशन अभी अगर आपका प्रेजेंट में भी अभी भी है कोई चीज के मालिक अगर अभी भी है आप अभी भी आपके पास है तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इन में लिखिए कि आया हुआ कार आया हुआ पैर और कोई चीज थी आपके पास कोई चीज थी आपके पास और अब नहीं है कोई चीज आपके पास थी और अब नहीं यानी आपके पोसेशन में थी आपके पास हुआ करता था जो चीज थी पास्ट में कभी थी अब नहीं है उसको हेड से बना दीजिए यानी पास्ट के पोसेशन की बात करना तो पास्ट इन फिट में करना है और जो चीज हमारे पास अभी भी उपलब्ध है अभी भी अवेलेबल है उसको हम किससे बात करेंगे प्रेजेंट इन फिट से क्लियर है तो पोसेशन के लिए दो टेंस हो गया प्रेजेंट इन फिट और पास्ट इन फिट प्रेजेंट इन डिफिनेट बताता है कोई चीज हमारे पास अभी भी है मौजूदा समय में भी है और पास्ट इन डिफिनेट बताता कि था अब नहीं है इतना ही डिफरेंस है ठीक है नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है नेक्स्ट रूल है कि जैसे अभी जो हम लोग रूल लिखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे कई बार एरर पूछ चुका है एरर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है सजेशन या एडवाइस सजेशन या फिर एडवाइस सजेशन एडवाइस कहने का सेंस हुआ जैसे किसी को हम सलाह देते हैं तो सलाह देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं हैड बेटर कई बार एरर में आ चुका है और हैड बेटर के साथ हम सीधा क्या इस्तेमाल करते हैं भी वन कई बार नरेशन वगैरह में भी आता तो फंसा देता है हैड बेटर तो हैड बेटर जब हम यूज करते हैं तो हमें लगता है अच्छा हैड बेटर का इस्तेमाल किया तो पास्ट टेंस होगा लेकिन हैड बेटर जब हम सजेशन देते हैं इसका मीनिंग जो आता है वो किसमें आता है प्रेजेंट में आता है यह ध्यान रखना है इसका जो मीनिंग है किसमें आता है प्रेजेंट में यानी स्ट्रक्चर लिखा रहता है हैड बेटर पास्ट इन डिफिट में स्ट्रक्चर है पास्ट इन डिफिट में लेकिन इसका जो मीनिंग होता है इसका जो मीनिंग होता है वो प्रेजेंट में निकालते हैं और हैड बेटर के साथ तुरंत क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का फर्स्ट जिसमें कहा यू हैड बेटर गो नाव तो यू हैड बेटर गो नाव अगर ऐसा सेंटेंस पूछ दिया तो ये बिल्कुल सही है इसमें नो एर करके आना चाहिए क्या करके आना चाहिए नो एर करके आना चाहिए लेकिन बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में रहते हैं और इसमें बी में गलती कर देते हैं क्या गलती करते हैं उनको लगता है ये तो हैड लिख रखा है हैड लिखा तो हैड के साथ तो भी थ्री होना चाहिए और गो की जगह गौन करके आ जाते वो ये भूल जाते हैं कि हैड के साथ इसमें बेटर भी है तो हैड के साथ अगर बेटर लिखा हुआ हैड के साथ अगर बेटर लिखा हुआ है तो सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है हैड के साथ अगर बेटर होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं हम लोग ठीक है वर्ब का हैड के साथ फॉर्म का यही यही चीज पूछी जाती है तो आई हैड बेटर गो नाउ अगर एक लिखना तो ये इसमें करके आना चाहिए नो एरर तो आपको एग्जाम में दो तरह से इसमें पूछ देगा ऐसे लिख देगा ऐसे लिख देगा ही हैड बेटर स्टार्टेड His work 
अब ध्यान ही नहीं जाएगा आपका ऐसे पूछा कि उसके लिए बेहतर है कि उसने अपना काम शुरू कर लिया या वो अपना काम शुरू कर ले तो बेहतर कोई गलती नो एर कि वह अपना काम शुरू कर ले तो बेहतर या उसका अपना काम स्टार्ट कर ले तो बेहतर वो अपना काम शुरू कर ले तो बेहतर या वो अपना काम स्टार्ट कर ले तो बेहतर तो हेड स्टार्ट तो अगर ठीक तो है बेहतर है लेकिन गलती हो गई हेड बेटर के साथ क्या लिखा भी वन ये क्या लिखा है स्टार्टेड तो ये बिल्कुल क्या हो गया गलत ही हेड बेटर स्टार्ट हिज वर्क या तीसरी तरह से गलती कैसे लिख देगा कैसे लिख देता यू हैड वेटर टू इनवाइट योर फ्रेंड कि तुम्हें अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए यू आर बेटर टू इनवाइट योर फ्रेंड कि तुम्हें अपने दोस्त या फ्रेंड्स तुम्हें अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए तुम्हें अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए यू हैड बेटर इनवाइट योर फ्रेंड्स कि तुम्हें अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए यू हैड बेटर टू इनवाइट योर फ्रेंड्स तो ये भी लोगों को अच्छा लगता पढ़ने मजा सा आता कि यू हैड बेटर टू इनवाइट योर फ्रेंड्स ठीक तो है अच्छा तो है बेहतर तो है यू हैड बेटर टू इनवाइट लेकिन फिर क्या गलती हो गई यू हैड बेटर टू इनवाइट लिखने की जरूरत नहीं थी यू हैड बेटर टू इनवाइट जहां बेटर हैड बेटर लिखा तो हैड बेटर के साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते सीधा हैड बेटर के साथ सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं यानी हैड बेटर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगा हैड बेटर के साथ टू प्लस वी भी नहीं आएगा एग्जाम में कॉमन एयर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये चीजें बार बार पूछी जाएंगी और इसका मीनिंग पास्ट में भी नहीं होता है इसका मीनिंग प्रेजेंट में होता है यू हैड बेटर इन्वाइट योर फ्रेंड इसका मतलब तुम्हें अपने दोस्तों को बुला लेना चाहिए क्या मीनिंग है इसका तुम्हें अपने दोस्तों को बुला लेना चाहिए यू हैड बेटर स्टार्ट हिज वर्क ही हैज बेटर स्टार्ट उसे अपने काम को शुरू कर लेना चाहिए पास इसका मीनिंग नहीं प्रेजेंट मीनिंग उसे अपने काम को शुरू कर लेना चाहिए इसका मीनिंग यू हैड बेटर गो तुम्हारे लिए अब चले जाना बेहतर है तुम अब चले जाओ तो अच्छा है सब का जो मीनिंग होता है एडवाइसेशन का प्रेजेंट में मीनिंग होता है इस बात का ध्यान रखिएगा सारा मीनिंग क्या है प्रेजेंट में होता है ठीक है मीनिंग इसका सारा प्रेजेंट में होता है तो इससे आगे की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में Okay